经过清朗行动的一系列整改，选秀节目遭受到重创。只不过主要受到影响的是清创等打头类选秀，《中国好声音》依旧每周在上新平台播出。目前，《好声音》的比赛已经进入白热化阶段，而关于五强名单现在已经出炉。这五位分别是李荣浩战队的王静文、汪峰战队的姚晓棠、廖昌永战队的陈文飞、李克勤战队的吴科月和贺三。在十一强选。手中还有谭轩元和王洪浩两位男生，但是随着十一进八和八进五赛段后，网友们纷纷调侃：今年《好声音》成了超级女生和《乘风破浪的姐姐》。是的，王洪浩在八进五比赛中被淘汰，杰雷谢将他视为夺冠热门的观众和粉丝的强烈愿望。晋级的五强学员全是女学员，男生全部淘汰，这也意味着今年必定诞生一位女冠军。值得一提的是，五强选手中，李克勤战队占据了两个名额。不得不感叹一句，李克勤战队的吴科月和贺三很争气。李克勤战队在二十二进十一赛段后，就只剩下了吴科月和贺三。这两个女生能扛过十一进八和八进五，是绝对实力的体现。除了五强的名单外，八进五赛段的歌单和名字也随之曝光。第一名吴科月演唱的是歌神张学友的《我等到花儿也谢了》。被称为天生歌姬的阿令，曾在《我是歌手》舞台上唱过国语版的《我等到花儿也谢了》，所以这首歌其实很考验唱功，知名度也够高。李克勤给吴克月选了一首好歌，第二名王静文依然选择了自己的原创《说说话》。单看歌名的话，依然是王静文很擅长的那种抓爱情细节的情歌。王静文除了出舞台外，目前为止一直都是唱自己的原创，所以也被质疑歌曲都是一个风格。但是在八进五这样一个关键赛段，王静文的这首《说说话》能排在第二，说不定这首歌和他的代表作《善变》有着一样高度的词句。在参加《中国好声音》二零二一之前，王静文就在网络上聚集了不少人气。但王静文却不是普通的网红歌手这么简单。他在《好声音》中的导师李荣浩就特别欣赏他。他的原创也许并不复杂于《阳春白雪》，但却好听并且接地气。在参加录制节目之前，就有不少人看好王静文。第三名姚晓棠演唱的是孟慧媛的《想念拟人化》，原创和歌曲的知名度都不是很高，只能。说汪峰的选歌总是另辟蹊径，在此前的十一进八赛段，汪峰给陶小棠选的《太阳》就不是一首耳熟能详的歌曲，而是一位来自邱振哲的作品。值得一提的是，姚小棠绝对是本季《好声音》的一匹黑马。从盲选赛段的不被看好到冲进五强，他也许是冲击冠军的种子选手。第四名陈文飞演唱的是秦凡奇的《他他回忆录》，歌曲并不知名，但是秦凡。其是首届刘欢原创音乐专项公益金的获得者，而且以奇袭歌手身份参加过《歌手当打之年》。陈文飞和张露欣作为廖昌永战队的双保险，尽管张露欣止步八强，但是陈文飞还是有很大可能冲击总冠军。第五名贺三演唱的歌曲是刘雨桐的《等风来》。《好声音》二零一九年的选手吉萨沙马也曾唱过这首歌，甚至当初被看好是那英组的种子选手，但可惜后来退赛了。对于李克勤来说，吴克月虽然是不能被舍弃的队员，但是他心中的最强队员是贺三，这是他在二十二进十一赛段亲口说过的。不过，很多人表示贺三冲击前三的可能性并不大，一来是因为吴克月的存在，同组竞争中本就处于劣势；二来是因为贺三的。人气并不高，止步八强的王鑫、张露欣和王洪浩，从选曲还是能看出一些端倪和原因。首先，汪峰给王鑫选择的是朴树的经典《那些花儿》，王鑫被淘汰，很明显和选曲有关系。《那些花儿》并不是一首适合竞技的歌曲，而且这首歌太过于经典，模仿朴树不太可能，大刀阔斧的改编也不对，所以能唱出自己的味道会很难。选《那些花儿》的效果其实和《海阔天空》差不多，尽管当时吴克月唱的没太大毛病，但是还是被质疑选错歌了。毕竟经典不能轻易碰。不知道是不是笔者过于敏感？从汪峰给姚晓棠和王鑫的选曲来看，似乎汪峰有意把姚晓棠送进五强。毕竟那些花儿这首歌大概率谁碰谁危险。其次
，第七名张露欣唱的是张韶涵的《破茧》，张韶涵声音的穿透力不用多夸，张露欣还有待提高。至于第八名王洪浩，李荣浩给他选择的是范逸臣的《放生》，歌曲本身很好，有传唱度，还曾是 KTV 的必点金曲，可惜最后的结果只能是排第八名垫底。吴强诞生后，本期好声音可能会直接开始总决赛，那么你心中的总决赛排名是什么样的呢？对于最后的名单，网友都有不同的看法。王静文的唱功并不拔尖，之所以能进总决赛，节目组就是利用他自身携带的热度来增加节目的热度，并且王静文的负面评论较多，节目组不大可能让这样一个非素人，还有较多负面评论的学员夺冠，那样只会毁掉节目仅存的口碑。其次要排除贺三，贺三应该算是一个奇迹了，从被汪峰淘汰，再被李克勤复活，一路跌跌撞撞。居然进了总决赛。按理说，像他这种被淘汰又被复活的学员，一般走不了多久。可贺三却进了总决赛，整个好声音史上没有比他更幸运的学员了。如果贺三夺冠，那就太奇迹了，也会让外界诸多猜测打脸淘汰他的汪峰。节目组大概率不会让这种事情发生的。贺三很可能不仅不会夺冠，连前三都有一点危险。接着要排除姚小棠和吴科月，两个都是美女。颜值确实能打，银色美唱功也还不错。可问题的关键是，姚小棠和吴科月都在前面的比赛中输过外战。按照《好声音》输掉外战的学员不能夺冠的定律，那么他们两个已经失去了夺冠的先机。最有可能夺冠的就是陈文飞，因为他几乎满足所有夺冠定律：一是素人，二没有输过任何一场比赛，三没有签约，四是内地导师的学员。据说陈文飞最近刚刚跟他之前。前的公司解约，在这个节骨眼上解约前，公司很有可能就是为了跟灿星签约。照这么看，陈文飞就是冲着总冠军去的。有人表示陈文飞的人气不够，不过陈文飞跟第五季总冠军蒋敦豪有点像。当年蒋敦豪在半决赛以第四名的成绩晋级总决赛，人气也比不过许歌洋和向阳，可最后总冠军却让他拿了。同样的，在今年的半决赛中，陈文飞也是第四名，而且。从人气上来说，他跟另外四强相比似乎都不占优势，尤其是跟五科月和王静文相比，差了一大截。可谁又说得准呢？说不定陈文飞今年拿的就是当年姜敦豪的剧本。你最看好哪位学员呢？好啦，本期视频就到这里了。如果你有其他感兴趣的话题，请在评论区积极留言与我们互动。我们下期再见啦！